இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் கலப்பு இல்லாமல் திரைத்துறை சம்மந்தப்பட்ட விழாவாக நாங்கள் நட நடத்தணும் முடிவு பண்ணி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வேறாக இருந்த இந்த 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 தொழிலுக்கு வேறு ஆலமரமாக இருந்தவர் ஆனந்தன் அந்த ஆலமரத்தை உருவாக்குனவர் எம்ஜிஆர் ஸோ நாங்கள் விழுதுகளாக இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துகிறோம் ஸோ அவரால் இன்றைக்கி ஒரு அறுபத்தாறு பேர் இதில் இருக்கிறோம் ஸோ அந்த நன்றி கடனை தான் இந்த விழாவை எடுத்து நடத்திட்டுருக்குறோம் நடத்துகிறோம் நாளைக்கு ஸோ இதில் வந்து உங்களோட முழு ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு தேவைப்படுது நீங்கள் தான் இதை வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் நாங்கள் நியூஸு ஸ்டில்லாம் கொடுத்து நீங்கள் போட்டுட்டு இருந்தீங்க இப்போ நாங்களே உங்களுக்கு நியூஸ் ஸ்டில்லாக வந்திருக்கிறோம் அதுக்கு நீங்கள் தான் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் நாளைக்கு ஈவினிங் நடக்கிற இந்த விழாவில் நீங்கள் எல்லாம் குடும்ப சகிதமாக வந்து கூட கலந்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் எங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நாளைக்கு ஆடிட்டோரியத்துக்குள்ளே கேமரா அலவுடு இல்லை அதை யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேணாம் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு மொத்தமாக எடுத்து ஒரு டிவிக்கு சேல்ஸு காண்டி வச்சுருக்குறோம் அந்த பிளானில் இருக்கிறோம் ஸோ ஆடிட்டோரியத்துக்கு வெளியில் நீங்கள் யாரை வேணாலும் பைட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பேட்டி எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அதில் எந்த விதமாக இதுவும் கிடையாது நீங்கள் வந்து அது பண்ணலாம் உள்ளே வந்து ஸ்டில்லும் அலவுடு கிடையாது கேமராவும் அலவுடு இல்லை ஏன்னா ஃபோட்டோஸ் வந்து ஏன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் நீங்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து நாளைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனை என்ஜாய் பண்ணணும் அதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் உங்களை கூப்பிட்றோம் ஸோ இந்த அதை வந்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தரணும் இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு நாங்கள் சங்கர் கணேஷ் சார்கிட்ட போய் பேசினோம் இதுக்கு இதில் கிட்டத்தட்ட எம்ஜிஆர் கூட வேலை செஞ்சவங்க பணியாற்றினவங்க எழுபத்தி ஆறு பேர் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாங்க அந்த எழுபத்தி ஆறு பேரில் எல்லாருக்கும் இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அவங்களும் வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்காக வேண்டி எங்கள் தலைவர் டேமன் பாபு ஹைதராபாத் பெங்களூர்லாம் போயிட்டு எல்லாரையும் பார்த்து பேசி அவங்களெல்லாம் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ எல்லாரும் வந்து மனசரியாக வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு லெஜண்ட் எம்ஜிஆர் அந்த எம்ஜிஆருக்கு இந்த யூனியன் எடுக்கிற விழா இந்த விழாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு இசை கச்சேரி நடத்த கொடுக்க ஒப்புதல் தந்த சங்கர் கணேஷ் அவர்கள் இப்பொழுது பேச வைக்கும் பேரின் மிக்க பெரியவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே பி ஆர் நண்பர்களே இது எல்லாரும் முன்னாடி பேசுறதுக்கு எனக்கு வரமாட்டேங்குது நான் லொடலோடன்னு பேசுகிறேன் பட் இருந்தாலும் வரமாட்டேங்குது ஆனால் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் என்னை மதித்து என் அன்போட கூப்பிட்ட டைவன் டைவன் பாபு சார் அவர்களுக்கும் இந்த பிஆர்ஓ அனைவருக்கும் அவங்க திரு பொறுப்பாதங்களுக்கு என்னுடைய மனமாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க நிறைய மீசரேட்டு இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்ல நான் பட் என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு நான் எவ்வளோ பெருமைப்படுறேன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது என் மனசாட்சிக்கு தான் தெரியும் ஏன்னா அந்த காலத்து வந்து பத்திரிகை நண்பர்களோடு தான் பழகியிருக்கேன் நான் அவங்களோட ஒன்றாவே வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு ஒன்றா ஜாலியாக இருந்துவேன் நான் தந்தி பாண்டி என்ன நிறைய பேர் சொல்லணும் எல்லா பேரையும் சொல்லணும் எல்லாம் ஒன்றா இருப்போம் நாங்கள் அப்போது அது அந்த அந்த பாசம் எனக்கு அவங்க கூப்பிட்ட உடனே ஐயோ நம்மளை கூப்பிட்றோம் இப்போ கூட அதுக்கு தான் ஓடி வந்தேன் நான் மீட்டிங் சொன்ன உடனே நம்ம உடனே போகணுன்னு முன்னாடியே வந்து சாப்பிடாமல் கூட வந்து இங்கே தான் வந்து சாப்பிட்டேன் ஸோ அதனால் பத்திரிகை நண்பர்கள் அவங்க இல்லைன்னா பிஆர் அவங்க இல்லை கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க கொடுக்குற நியூஸ் எல்லாம் நீங்கள் தான் போட்டு அவங்கள வந்து கௌரவிக்கிறீங்க அந்த நல்ல உள்ளம் படித்தவங்க நீங்கள் முரளியனன் சொன்ன மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியை இவங்க எடுத்து நடத்துறதுக்கு நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தூணாக இருந்தால் அவங்களுக்கு நல்லா உற்சாகப்படுத்தணும் நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ உற்சாகப்படுத்துகிறீங்களோ அவங்க நல்லா உற்சாகமாக ஆகிடுவாங்க ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி நிறைய திரை உலகத்தை சார்ந்தவங்க யாரும் புரட்சி தலைவருக்கு விழா எடுக்கலை பட் இவங்க எடுக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதுக்கு யாருமே இதெல்லாம் சொன்னால் கை தட்ட மாட்டேங்கிறீங்களே ஒரு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கணும் நான் ஏன் நிஜமாகவே இவங்க நடத்துறது பெருமையாக இருக்குது மூணாம் தேதி நடத்துகிறாங்க என்னையும் கூப்பிட்டு மியூசிக் பண்ணுன்னாங்க நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டேன் பட் நல்ல நிகழ்ச்சி என்னுடைய வேண்டுகோள் அதுதான் என்னென்னா ஏன்னா புரட்சி எனக்கு ஆனந்தன் ஆனந்தனுக்கு நாங்கள் வந்து எங்கள் வேல் நான் வேலுமணி சாரோட மாப்பிள்ளை அவர் பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ணேன் நாங்கள் எல்லாம் குடும்பத்தோடு அவர் வீட்டில் கொழுவு வைப்பாங்க அங்கே போய் நாங்கள் கொழுவில் எல்லா வருஷம் வருஷம் கொழுவில் கலந்துக்கணும் சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு வருவோம் அந்த பாசமிக்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் நான் அதனால தான் அவர் ஆனந்தன் அப்போ வந்து பிஆர்ஓனா ஆனந்தன்னு தான் இருப்பார் அப்போலாம் நம்ம தந்தி பாண்டி என்ன இந்த மாதிரி ஒரு சில குரூப்புங்க தான் சினிமானா ஒன்று தெரியும் பத்திரிகை நண்பர்களில் கூட என்ன பெரும்பாலும் என்ன சொல்லுவாங்க தந்தி மியூசிக் டேரக்டர் வர இருப்பாருன்னு வாங்க என்ன அந்த அளவுக்கு
ஐஸ் ஹவுஸ் கிட்ட இருக்கு அங்க தான் முத முத கச்சேரி மதிவல் சண்முகம் அதே மாதிரி அவர் ஒரு டிராமா ஒண்ணு பண்ணாரு பாடி படந்த குயில்னு சொல்லி அதுக்கும் எங்களை அப்பவே டிராமா மியூசிக் டைரக்டரா போட்டாரு அதனால அந்த பெருமை பத்திரிகையாளர்களால் நாங்கள் உருவாகி இருக்கணுன்றதுனால அதனால பத்திரிகையாளர்கள் தான் ஒரு பெரிய தூண் ஒரு ஏணி அதனால அவங்க நீங்கள் எல்லாம் நல்ல மனசு வச்சு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு நல்ல ஒரு அவங்க என்ன எவ்வளோ சிரமப்பட்டு பண்ணுறாங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நான் ஃபோன் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்ம டைமண்ட் பாபனா அங்கங்கே இந்த ஊரில் இருக்கிறேன் அங்கே பார்க்க போயிருக்கேன் இங்கே பார்க்க போயிருக்கேன்னு இன்றைக்கி தான் அவரை முழுசாக பார்க்குறேன் நான் அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப அழிஞ்சு கிழிஞ்சு ஏதோ நல்லா பண்ணுறாங்க இதில் தவறுகள் ஏதாவது நடந்தால் கூட நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம ஒரு குடும்பம் நம்ம ஒரு ஃபேமிலி அதனால் தவறுகளை எடுக்க வேண்டாம் ஏதோ மிஸ்டேக் மிஸ்டேக் நடக்கலாம் அவங்களால் பண்ண முடியாது விட்டுட்ருக்கலாம் அதனால் அதெல்லாம் பெருசு பண்ணாமல் நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த விழாவை நடத்துவோம் இப்போ கூட அவர் சொன்னார் இப்போ எல்லோரும் கேமராமேன் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்றது ஏன்னா அதில் வந்து யாருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் கொஞ்சம் பணம் வரும் அது அந்த சங்கத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை இந்த யார்கிட்ட நம்ம பணங்கனை வாங்கி இந்த விழாவுக்கு அது பண்ணியிருந்தாங்களோ அதை கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது அந்த இப்போ அந்த ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நீங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி வெளியிலே பேட்டி எடுத்து எல்லாம் எடுத்து அவங்கள கௌரவிச்சு வரவங்களெல்லாம் பேட்டி எடுத்து நிறைய போட்டு உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரும் பார்த்து பிரமிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் பண்ணணும்னு உங்கள் பொத்தால் தொட்டு வேண்டி கொடுக்கலன்னு நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தில் பார்த்து எம்ஜிஆர் கூட வேலை செஞ்சவங்க எழுபத்தி ஆறு பேர் சொன்னோம் அதில் முதலாவது தான் டாக்டர் கலைஞர் இருக்கிறாரு ஸோ கலைஞரை இன்வைட் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி நாங்கள் லெட்டர் கொடுத்தோம் அப்போ வந்து த தளபதி ஸ்டாலின் எங்களை வர சொன்னார் அங்கே போனோம் முதல்ல அவர் அறிவாலயத்துக்கு வர சொன்னார் அங்கே போய் பேசிவிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்வைட் முதல் லெட்டர் கொடுத்தோம் லெட்டர் கொடுக்கும்போது அப்படியே சொன்ன மாதிரி தலைவரும் கிட்டத்தட்ட நிறைய வசனம் எழுதியிருக்கிறார் சார் அவரும் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நாங்கள் கேட்டோம் இல்லை அவர் ஹெல்த்து இப்போ உங்களுக்கு தான் தெரியுமே அப்படின்னாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கோங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோம் சரி நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ அவரே எம்ஜிஆரை பற்றி நிறையா சொன்னார் ஏன்னா அவர் சைதாப்பேட்டையில் வந்து ட்ராமா போட்டாராம் அப்போ எம்ஜிஆர் வந்து தலைமை தாங்க வந்திருக்கிறாரு சோபாவில் உட்காந்து இந்த எம்ஜிஆர் வந்து பின்னாடி இருக்கவங்களை மறைக்குன்னு சொல்லிட்டு சோபா எடுத்துட்டு அவரே கடைசி வரைக்கும் வந்து என் ட்ராமா பார்த்துட்டு போனார் அது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்போது என்ன தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்பார் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ரிசல்ட்லாம் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வெளியிடுற புக்கில் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அவர் சினிமாவில் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அதனால் அது அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம் வீரப்பன் ஏவிஎம் சரவணன் கமலஹாசன் அப்புறம் பழைய சிஆர் பார்த்திபன் ஏவிஎம் ராஜன் சிவகுமார் விஜயகுமார் சந்திரமோகன் ஆரூர்தாஸ் சொரணம் வி சி குகநாதன் கவிஞர் பூவை செங்கட்டுவன் புலவர புலமை பித்தன் அமிர்தம் கவிஞர் முத்துலிங்கம் சங்கர் கணேஷ் கே ஜே ஏசுதாஸ் ஜெயச்சந்திரன் எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் சுந்தர மாஸ்டர் எடிட்டர் எம் ஜி பாலு என்ஜினியர் ஆர் ஆர் சம்பத் காஸ்டிமர் முத்து ஸ்டண்ட் ராமகிருஷ்ணன் அப்புறம் மேக்கப் ஜெகதீசன் ஸ்டில் சங்கர் ராவ் அப்புறம் ஆர்டிஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் சரோஜா குசலகுமாரி எம் என் ராஜம் சரோஜா தேவி ஜமுனா வைஜெயந்தி மலா ஷீலா விஜயகுமாரி ராஜஸ்ரீ சச்சு எல் விஜயலட்சுமி மணிமாலா சௌகார் ஜானகி கீதாஞ்சலி கே ஆர் விஜயா ரேவதி ரத்னா பாரதி விஷ்ணுவர்த்தன் காஞ்சனா வெண்ணிராடை நிர்மலா வாணிஸ்ரீ ஏ சகுந்தலா குட்டி பத்மினி பி எஸ் சீதாலட்சுமி லட்சுமி சிவச்சந்திரன் புஷ்பலதா ஏவிஎம் ராஜன் ஜெயக்குமாரி இந்திரா லதா உஷா நாயர் சாரதா ஜெயசித்ரா ஸ்ரீபிரியா ஜெயா பி ஆர் விஜயலட்சுமி வரலட்சுமி ஒய் விஜயா ரீனா ரோஜாரமணி சங்கீதா பவானி எஸ் என் பார்வதி குட்டி லட்சுமி ராஜேஸ்வரி சுசீலா மா லட்சுமன் ஜெயந்தி ரமா பிரபா இவ்வளோ பேர் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது போக வந்து இதில் வர்றோன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறவங்க எல்லாம் சினிமா ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்குறோம் சிவகுமார் வரேன்னு இருக்கிறாரு விஜயகாந்த் பாரதிராஜா பிரபு சத்யராஜ் கே பாக்யராஜ் விஜயகுமார் சரத்குமார் பார்த்திபன் வரேன்னு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாசர் விஷால் விக்ரமன் அப்புறம் எஃப்எஃப்ஐ பிரசிடண்ட் கல்யாண் ஃபெப்சி தலைவர் ஆர் கே செல்வமணி சேம்பர் பிரசிடண்ட் சுரேஷ் அப்புறம் தமிழ்நாடு திரைப்பட வர்த்தக சபை தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பிரசிடண்ட் அருள்பதி அப்புறம் எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் செக்ரட்டரி வந்து பண்ணிய சொல்லும் இவ்வளோ பேரும் இன்வைட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவு தேவை நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா இதில் நிறையா மூத்த பத்திரிகையாளர் இருக்கீங்க இப்போ ஒரு குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பயில்வான் ரங்கநாதன்லாம் பிஆர்ஓலாம் வேலை செஞ்சுருக்கிறாரு அவருக்கு த
டாப் த்ரீக்குள்ள யார் வராங்கன்னு பாக்கலாம் வாட் பண்ண வேண்டிய லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு என்ன 